En het Lalarouk gebouw is vandaag het project Labor Market with New Industries geopend. De eer viel te beurt aan minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. De aankondiging van het project geschiedde in november 2022 toen Suriname en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank IDB de vijfjarige leningsovereenkomst tekende voor het project. Met een bedrag van 10 miljoen Amerikaanse dollar bestond de mogelijkheid om de Surinaamse arbeidsmarkt te versterken met nieuwe industrieën. Volgens Claudia Silva, financieel management specialist voor de IDB, zullen ondernemingen in de private sector vele voordelen hebben aan het project. More specifically, this program will invest in the training of employment in sectors such as sustainable tourism, service sector, specifically information and communication technology, and agriculture. Additionally, the program aims to strengthen the Surinamese Department of Labor Mediation to make this service more accessible for the citizens, offering digital solutions to expand coverage and effectiveness of the mediation services. The program is aligned with the IDB Group country strategy with Suriname and promotes the IDB sub-regional initiative of smart and resilient investment for the Caribbean. The program is also aligned with the second update of the institutional strategy of the IDB and tackles the development challenge of social inclusion and equality. Het is de bedoeling om de gemeenschap via het ministerie van Arbeid de gelegenheid te bieden ook te kunnen genieten van de diensten van het project Labor Market with New Industries. Minister McAndrew ziet het project passen binnen het beleid van de regering om werkgelegenheid te creëren. Decent work, zoals u weet, heeft vier pilaren. Eén is, heeft te maken met arbeidsstandaarden. Eén heeft te maken met sociale dialoog. Eén heeft te maken met sociale protectie. En voor mij, één van de kritieken. De meest belangrijkste pilaren is werkgelegenheid. En wil je werkgelegenheid bewerkstelligen in Suriname, dan zal je toch wel de juiste labor market policies, arbeidsmarkt, beleid moeten ontwikkelen. Om zodoende ervoor te zorgen dat we ook in Suriname de nodige ingangen maken voor wat betreft decent work en zeker het aspect van werkgelegenheid. Willen we toch in 2030 de nodige progressie geboekt hebben. Suriname moet volgens de minister in staat zijn en voor 2030 de nodige progressie te hebben geboekt om SDG nummer 8, dat staat voor eerlijk werk en economische groei, een feit te laten zijn.